，法源寺往走西百米，就是北京城内最大的回民聚集区牛街。这里的牛街礼拜寺至今已有一千多年的历史，是北京市规模最大、历史最悠久的一座清真寺。据记载，伊斯兰教传入中国始于隋文帝年间，一些阿拉伯和波斯商人开始由天山南路来到中国定居通婚。此外，还有从事商业活动的阿拉伯人从东部海路进入中国，在沿海地区建立了清真寺，如广州怀圣寺、泉州清净寺、杭州凤凰寺和扬州仙鹤寺。牛街历史上曾位于唐幽州城。辽南京和金中都城城内，《辽史》记载，大食国王曾与辽圣宗联姻，两国关系密切，通商频繁。一些西域穆斯林来到辽南京的西南地区居住，很可能就在今日的牛街附近。据清代记述牛街回民历史的著作《北京牛街纲上礼拜四志》记载，公元960年，一位来自西域府拉台，名为格瓦莫定的传教士来到辽南京。中国古书中的府拉台指的就是现在阿富汗的古城赫拉特。他的儿子纳苏鲁丁拒绝了皇上的辞官，只求准予在今日牛街礼拜寺的位置建立清真寺。辽圣宗统和十四年，即宋太宗至道二年，清真寺建成，最初面积不大。经明清两朝扩建，方有今日规模。明成化十年，寺庙被赐名礼拜寺。清康熙三十五年，又获慈恒娥赤字礼拜寺。一七二百一十九年，成吉思汗西征，蒙古军队胁迫大批在中亚地区的工匠东迁至中国。穆斯林自古有聚寺而居的习惯，大量穆斯林入住到有清真寺的牛街，很可能就发生在那时。那时的牛街称作柳河村或柳湖村，因为这一带临近永定河故道，水域沿岸直柳成形。有句古诗曾描述这里的风景：柳湖古寺是南头，芳草间房处处幽。在柳湖村东北处有一狭长土丘，似城基，又似堤岸。因有这一狭长的高岗，也被叫做岗上。据考古专家考证，此处可能是古蓟城之遗址。到了明代，又一批回民入住牛街。《纲志》记载，明代燕王朱棣由南京受封到北平时。从江南和山东带来的王府护卫军队里有许多回民，家境较好的回民都住在城里东四牌楼和西四牌楼附近，被称为东西两边；其他人则住在冈上，多从事牛羊屠宰业和做小商贩谋生。清军占领北京后，将北京卫城居民一律驱赶出城，原住在东西两边的回民纷纷移居冈上，牛街地区逐渐繁荣起来。由于这一地区的穆斯林先民喜重枣树和石榴树，便逐渐把东西走向的一条街称为枣树林，把南北走向的街叫牛街。又因回民多从事养牛、贩牛、屠牛和售牛肉行业，所以习惯上就把牛街说成牛街了。现在牛街是南北大街，东西向有枣林前街、枣林后街等。经过上世纪九十年代开始的改造。自元代开始形成的三十多条胡同全部消失，取而代之的是四十米宽的大马路。除了牛街礼拜寺，大量古迹化作乌有，老牛街的一切荡然无存。现存的牛街礼拜寺全寺占地面积近一万平方米，是中国古典和阿拉伯式两种建筑风格相结合的一组清真寺古建筑群。主要建筑有望月楼、礼拜大殿、换礼楼。南北讲堂、南北碑亭、对厅和沐浴室等。望月楼始建于清康熙年间，为牛街礼拜寺正门，也是标志性建筑。望月楼为二层楼，阁楼有十米高，平面呈六角形，重檐攒尖顶，构建装饰带有浓厚的伊斯兰教风格。望月楼上的匾额原是康熙御笔赤字礼拜寺，毁于文革。上世纪八十年代重修时，改写为牛街礼拜寺。每年进入斋月时，阿訇要登楼寻望新月，以定斋月始末，故名望月楼。望月楼前有彩绘牌坊和汉白玉石桥，牌坊上有达天君路牌匾，石桥已经拆除。
，只留下靠近正门的一小部分。由望月楼两侧的便门进入两层院落，正西为礼拜大殿，由三个勾连塔石屋顶和一座六角攒尖顶建筑组成。从西往东，为辽代、明代到清代逐次增建。现在礼拜大厅为五营三进，厅内进深三十九米，面积约七百六十平方米。可容纳千人礼拜，礼拜大厅有十八根主柱，组成了二十一个拱门。拱门仿阿拉伯式上尖弧形落地。礼拜大殿最西侧的六角攒尖顶建筑是窑殿，窑殿为礼拜寺里仅剩的被证实为辽代的文物。窑殿内部穹顶为六角造景，梁方、拱板等部位保存有辽代彩画。窑殿内正西设有看石木雕经文阁。壁龛通身雕刻有阿拉伯文和各种花卉图案，窑殿内南北两侧各有一扇镂空木雕灵窗，木窗灵十分巧妙的由阿拉伯文组成，这是一种古阿拉伯文，也称库法体，极为罕见，既起到窗灵作用，又是艺术装饰。建筑大师梁思成曾于上世纪初考察过窑殿，考察完喜出望外，说这里还保存着宋制建筑，可贵。可贵，窑殿内的藻井、彩画及刊橱均为宋代技法及宋代艺术特点。因为宋、辽是同一时期的两个政权，在建筑艺术和建筑技法上有很多相同之处。礼拜大殿的正前方是换礼楼，换礼楼是一座歇山顶重檐的方亭建筑，楼是做礼拜前登楼向教民报告时间用的，又叫宣礼楼或邦歌楼。它的前身是辽。元年间修建的尊经阁，明弘治九年重建，楼上原有横匾“甄家陵墟”。礼拜大殿外有南北两座碑亭，亭内碑刻均刻于明弘治九年，一碑为赤字礼拜四碑，另一碑为赤字礼拜增修碑。北碑亭曾有牌匾“狄老遗乡”。在寺院内有一个跨院，有两座黑色大理石筛海坟。是原初由中亚前来讲学的两位伊斯兰长老之墓，墓碑镌刻的阿拉伯文字，精美苍劲，为国内少有文物。寺内还有清朝康熙三十三年圣旨牌匾、明代古瓷香炉、既是石碑和已保存三百多年的《古兰经》手抄本，以及清代的铜、铁香炉、铜锅等文物。大影壁位于牛街礼拜寺正门对面，隔一条自行车道。影壁长三十二米，高四点四米，汉白玉底座，灰色大方砖镶面。大影壁书腰处有浮雕，中部的右方有一幅四无图石雕，甚为驰名。图案是树上悬钟，钟下摆旗，旗旁立炉，四种物件各有所指，合起来有中意旗香的意思。浮雕上均无人物，有人把它意会为四无图，有其无人下，有中无人敲。如意无人配，炉在无香烧。因伊斯兰教在清真寺装饰时常用植物纹、几何纹和阿拉伯文字，但禁用动物、人物纹样。回民主要从事餐饮业，俗称“两把刀”、“切肉的刀”和“切年糕的刀”。其实，回民经营的内容远不止两把刀，还充当蔬菜水果、罗马饲料、皮革油脂批发的中间商，也就是牙人。此外，回民对玉器情有独钟，能工巧匠特别多。1949年前，牛街的玉器商户就有110多家。现在的牛街是北京著名的小吃街，各类回民小吃据统计有200多种，如聚宝源的铜火锅、老城驿的羊蝎子、白记年糕的驴打滚、奶酪味的宫廷奶酪、红记小吃店的牛肉粒、爆肚满的五香烧牛羊肉加烧饼，数不胜数。牛街礼拜寺的北侧是输入胡同，西起牛街，东至教子胡同，清代称为熟肉胡同。光绪顺天府志称熟肉胡同，熟易作寿。民国以后，对地名进行雅化而成输入胡同。熟肉有两种解释：以为经过煮制的肉食品，至今牛街人仍称将牛肉为熟肉，一系牛羊肉业的行话。凡屠宰后的牛、羊、鲜肉。均称作熟肉。当年这一带牛锅房林立，使北京牛肉集散地。两千年输入胡同开始拆除，建设起了牛街东里小区。
，输入胡同向东走到头是教子胡同。光绪顺天府志称教子胡同，教或作教。据说北口西侧有一教子铺，店主以出租教子为业，人们出入广安门时就在此租用教子，因此将此胡同称作教子胡同。民国后则称教子胡同，为牛街回族聚居区的东源。清初，赵恒夫曾营建纪元于巷内。清时，著名诗人沈德潜、王昶均曾在纪元寓居，其地后改建为甘肃会馆。胡同西侧有建于明末清初的教子胡同清真寺，又称永寿寺，当地回民称为东寺。现在皆中段东侧改建为法源寺西里小区，西侧为春风小区。胡同内还保留下来一套规整的回民四合院。门牌号是十八号。教子胡同南口和南横街交界的地方是中国伊斯兰教经学院，是培养年轻阿訇、毛拉的高等学府。1955年由中国伊斯兰教协会创办